Sai cosa sono queste? Queste sono due cuffiette che quando ho preso un volo intercontinentale con Air France in business class erano presenti nel kit da viaggio che ti danno per affrontare il volo. Queste cuffiette sono estremamente comode, hanno questi archetti estremamente comodi ed ergonomici, si installano sull'orecchio in questo modo e ti consentono di affrontare un intero viaggio di 8-10 ore senza provare il minimo fastidio all'orecchio. Anche le migliori cuffie audio tecnica quando stanno inserite per tante ore sulla nostra testa mi risultano fastidiose non tanto per la cuffia stessa perché hanno un auricolare fantastico ma perché indossando gli occhiali la stanghetta viene compressa sulla testa e mi procurano un fastidioso dolore. Però c'è un problema, le mie cuffiette a un certo punto hanno cominciato a gracchiare e poi a perdere il suono da un lato. Ho scoperto qual era la causa. La causa era che il connettore a poco a poco, a furia di muoversi il filo in questo modo, si è danneggiato in questa posizione, la classica posizione in cui si danneggiano i cavi elettrici e quindi oggi mi trovo a dover rimpiazzare il connettore vecchio che ormai è disastrato con un nuovo jack stereo da 3 mm e mezzo. Ma prima di procedere con la riparazione iscriviti al canale per non perderti le notifiche delle prossime riparazioni di Emanuele a giusta cose. Per eseguire questa semplicissima riparazione ci serviranno una tronchesina per elettronica o un paio di forbici da elettricista, un accendino, un jack stereo da 3 mm e mezzo TRS o TRRS. TRS o TRRS significa tip, ring, ring, sleeve, che in italiano significa punta, anello, anello, manica. La punta è collegata all'altoparlante di sinistra. La prima fascia, il primo anello, corrisponde alla cuffietta di destra. Il terzo e il quarto nei modelli TRS corrispondono ad un unico conduttore che è la massa o comunque la 0 volt, il segnale comune a tutte e due le cuffiette. In questi particolari modelli dove c'è la quarta fascia, dove c'è il quarto conduttore, questo terzo o il quarto, a seconda del modello di dispositivo con cui ci dobbiamo interfacciare, corrisponde al conduttore che va al microfono. Quindi dicevamo un accendino, un connettore jack stereo da 3 mm e mezzo, TRS o TRRS, dello stagno piombo 4060, Può tornare comoda per questo tipo di riparazione una terza mano per componenti elettronici e sicuramente la nostra cara stazione saldante. Diamo subito alimentazione alla stazione saldante in modo tale che intanto si scaldi la punta e prepariamo il nostro tavolo da lavoro. Se non sapete dove procurarvi tutto questo materiale vi lascio i link in descrizione per aiutarvi a trovarli su Amazon. Come vedete questo jack stereo dal case metallico è sufficiente svitarlo in questo modo per accedere alla parte interna. Vedete che qui abbiamo tre contatti disposti in maniera concentrica e un contatto laterale. Il contatto laterale è collegato alla manica a sleeve quindi al conduttore più vicino al bordo e chiaramente le fasce che vediamo in questa posizione sono dislocate in maniera opposta alle fasce che abbiamo da quest'altra parte. Quindi la punta della parte interna corrisponde alla punta della parte esterna e quindi a questo punto sarà collegata la cassa sinistra, al punto centrale sarà collegata la cassa destra e se avete un modello TRS quindi con solo tre fasce non ci sarà questo terzo elemento altrimenti un jack di tipo TRRS vedrà collegato a questo terzo elemento a questa, a questa terza fascia il microfono. In alcuni modelli come dicevamo prima queste due fasce hanno significato invertito quindi la massa sarà collegata sulla terza fascia mentre il microfono sarà collegato qui su questa lamella laterale. 
fatta questa doverosa premessa prendiamo le nostre cuffiette e innanzitutto cerchiamo di srotolare questo cavo nel modo più opportuno come si srotola un cavo con molta delicatezza con molta delicatezza cerchiamo di sgrovigliare la matassa in questo modo e poi delicatamente facciamo facciamo scorrere le nostre dita sul cavo in questo modo e il cavo tornerà ad essere bello dritto dritto ecco in questo modo vedete che questo cavo è formato da due conduttori lo vedete sono due conduttori che sono uniti tra loro possiamo anche aiutandoci con una forbice o una tronchesina possiamo cimarli vedete che è possibile separarli in questo modo vedete come si aprono facciamo passare subito il nostro cavo all'interno della custodia altrimenti se ci dimentichiamo di fare questo passaggio dovremo smontare tutto e rifarlo da capo solitamente le cuffie si rompono in due punti siccome i cavi generalmente sono liberi di muoversi le rotture che nella maggior parte dei casi sono rotture cosiddette a fatica avvengono laddove il cavo è costretto e non è libero di muoversi le maggiori rotture potrebbero avvenire in questa posizione perché qui abbiamo la prima costrizione o qui o qua e la seconda tipologia di rottura ce l'avremo proprio in corrispondenza del connettore perché il connettore solitamente è fisso sul dispositivo mentre il cavo è libero di muoversi e quindi qua vedete che c'è un'attività di tipo meccanico che crea moltissima usura al nostro jack stereo a questo punto una volta inserita la custodia nel cavo possiamo prendere con delicatezza le estremità del nostro cavo incidiamo delicatamente il cavetto vedete e sempre con molta delicatezza diamo un piccolo tirotto vedete che il nostro cavo è formato da due sottilissimi conduttori da due sottilissimi conduttori uno rosso e uno color rame questi due conduttori andranno a finire all'interno di una delle due cuffiette facciamo la stessa operazione anche per l'altro cavo vedete che di qua il conduttore è di colore blu vedete che i conduttori che abbiamo spellato non hanno ulteriori guaine e quindi vi chiederete come mai i due fili di rame che corrono insieme nello stesso involucro insieme nella stessa guaina di copertura non vadano in corto circuito tra loro il motivo molto semplice è che questi sono fili elettrici smaltati quindi sono ricoperti di uno smalto che li rende isolanti per questo motivo non riusciremmo a saldarli sul nostro connettore se prima non rimuoviamo lo smalto per rimuovere lo smalto abbiamo due possibilità o lo grattiamo via con una lama oppure lo facciamo ardere leggermente con, una, con la nostra fiamma In ogni caso diamo una ripassatina con la nostra con il nostro tronchesino per assicurarci che tutti i residui carbonizzati se ne vengano via sempre molto delicatamente per distinguere quale dei due fili tra quello rosso e quello blu 
servano la cassa sinistra o la cassa destra abbiamo due principali modi di procedere o apriamo gli altoparlanti e andiamo a vedere al loro interno di che colore è il conduttore che arriva ma preferirei non, non aprirli perché questi sono oggetti molto delicati di plastica e rischiano di rompersi un altro modo sarebbe seguire con il nostro dito no? il, il, il percorso che fa il cavo dalla nostra cuffietta fino a raggiungere l'estremità ma anche questo modo eh, ci potrebbe in qualche maniera portare all'errore non esiste un canone per quanto riguarda la colorazione dei cavi quindi non possiamo fare affidamento al colore perché ogni costruttore può decidere il colore che più gli aggradi per esempio un costruttore potrebbe scegliere il colore arancione il colore rosso il colore verde il colore blu nero insomma i cavi sono di tutti i colori per cui il metodo che preferisco adottare io è indossare le cuffie e con una piccola sorgente elettrica come ad esempio una pila da un volt e mezzo senza insistere troppo andiamo a collegare le due estremità di un cavetto per esempio questo filo rosso mi fa suonare la cassa a destra evidentemente il filo blu se lo attivo con una piccola pila eccolo qua mi fa suonare l'altoparlante sinistro aiutiamoci dunque con la nostra carissima terza mano andremo a saldare il filo blu in punta e il filo rosso nella fascia centrale se aveste un connettore jack stereo trs con solo due fasce il filo blu lo salderemo alla punta e il filo rosso alla fascia più vicina al connettore a questo punto diamo una veloce stagnata ai conduttori scaldando bene ma senza insistere troppo una stagnata al conduttore qui possiamo insistere pure perché abbiamo un po di carboncino da rimuovere e quindi saldiamo il nostro filo blu in questo punto e il filo rosso in quest'altro punto rimuoviamo la parte in eccesso ecco questo è questo è il risultato mentre i due fili color rame li saldiamo da quest'altra parte sulla linguetta insieme posso anche attorcigliarli leggermente uno sull'altro in questo modo punta del saldatore leggermente abrasiva ci aiuterà anche a rimuovere quel po di strato di carboncino presente sul conduttore elettrico dopo averlo bruciato con l'accendino possiamo divertirci a fare la prova con un tester digitale in modalità home toccando la fascia di massa con il puntale rosso sulla punta sento un leggero cicalino qua sul mio orecchio sinistro e toccando la seconda fascia sento un leggero cicalino qui sul mio orecchio destro decisamente a questo punto possiamo chiudere a questo punto un piccolo stratagemma consiste nel fare un nodo un nodo molto semplice un piccolo nodo ben serrato stando più vicino possibile alla, alla parte alla parte terminale ci consentirà di trattenere all'interno del nostro jack il cavo evitando ulteriori stress meccanici al connettore un leggero semigiro in senso antiorario cercando il punto di attacco della filettatura e poi 
avvitiamo fino in fondo ok il nostro connettore è bello rigido potremmo eventualmente aggiungere della colla a caldo per ultimare definitivamente la connessione ma ripetiamo questo potrebbe rendere rigido il punto di attacco che invece in questo momento è libero di muoversi e quindi probabilmente in questa maniera il connettore ci durerà per più tempo se proprio vogliamo essere certi che con questo tipo di connettore TRRS riescano a funzionare alla perfezione le nostre cuffie possiamo collegare la terza fascia con il punto di massa utilizzando un qualsiasi conduttore elettrico per esempio un reoforo di un componente elettronico che vi trovate per le mani o un pezzettino di cavo che avete tagliato via per fare la riparazione collegherò in questo modo do una leggera imbiancata a questo, a questo conduttore e lo porto in sul retro in questo modo e rimuovendo la parte in eccesso a questo punto possiamo definitivamente richiudere il nostro spinotto a questo punto non ci resta che fare il collaudo finale apriamo sul nostro browser youtube e cerchiamo una base creative commons da riprodurre colleghiamo lo spinotto che abbiamo appena sostituito e buon ascolto Perfetto, anche questa volta è stata una riparazione veloce e pulita. Se ti è piaciuta questa riparazione metti un bel like in maniera che altre persone possano trovare facilmente questo video cercandolo su YouTube. Condividi questo video con tutti i tuoi amici che hanno un paio di cuffiette rotte e non sanno come fare per ripararle. Ti ricordo che mi trovi su YouTube, su Facebook, su LinkedIn, su Instagram e su Cam TV. Anche per questa riparazione è decisamente tutto. Ti mando un grande abbraccio e ti saluto. Ciao! Sentiamo se ci cala. E le cicale. Cicale, cicale, cicale. E la formica.